പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വിഷയം അല്പസമയം സംസാരിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു ദേവദാസൻ എഴുതിയ ആർട്ടിക്കിള് അദ്ദേഹം അയച്ചു തന്നു അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ എം നോട്ട് വെരി മച്ച് ലീഗലിസ്റ്റിക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബട്ട് ദിസ് ഈസ് മൈ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കടുത്ത ന്യായവാദം ഒന്നുമല്ല എന്റെ വ്യക്തിപരമാക്കുന്ന അഭിപ്രായമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിഷയം മറ്റൊന്നുമല്ല വിശുദ്ധ ബൈബിൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വായിക്കുക എന്നുള്ള വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു അപകടദിനമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനും അത് വായിച്ചിരുന്നു ഞാനത് നന്നായി വായിച്ചു നന്നായി വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യുക്തി മനസ്സിലായി ഞാനത് ഏറെക്കുറെയൊക്കെ അത് എഗ്രിയുകയും ചെയ്യുന്നു മൊബൈൽ ഫോണിലുമായി ആരാധനയോഗങ്ങൾ വരിക വേദപുസ്തകം കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക വേദപുസ്തകം പേപ്പർ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരാതെ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതി ഒരു ശരിയായ നിലപാടല്ലെന്നാണ് ആ ദൈവദാസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ അതിൽ ഏറെക്കുറെ തെറ്റു പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം വേദപുസ്തകം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മളെ പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യമാണ് ഒരു ദൈവപൈതൽ ഒരു വേദപുസ്തകം തന്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് താൻ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയാണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവവിശ്വസ്തമായ വചനം രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബൈബിൾ അത് കയ്യിൽ പരസ്യമായി പിടിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരുവിധ ലജ്ജയുമില്ല എന്നും ഒരു വ്യക്തി പരസ്യമായി പറയുന്നതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വ്യക്തമായ പ്രദർശനമാണ് ഒരു ബൈബിൾ കയ്യിൽ പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകളെ തന്നെ വേദപുസ്തകം ഒന്നുകിൽ ഒരു പത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഒരു ബാഗിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒന്നും വിമർശിക്കാൻ വിമർശ ബുദ്ധിയ പറയാനോ ഒന്നും ഞാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ ദൈവദാസൻ പറയുന്ന മൊബൈൽ ഫോണ് നമ്മുടെ യോഗങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം മൊബൈൽ ഫോൺ വിൽ ഡിസ്ട്രാക്ടസ് എന്നാണ് നമ്മെ വാസ്തവത്തിലെ ദൈവികമായ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അത് നമ്മളെ അകറ്റിക്കളയും പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇഫ് യു റീഡ് ബൈബിൾ ഇൻ എ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓർ ഐ ഫോൺ ഇറ്റ് വിൽ ഫൈനലി വി വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഓർ വാട്സാപ്പ് ഓർ എനി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓർ എനി അതർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ ഞാൻ അങ്ങനെ ആ നിലയിൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്റെ ഈ ഫോണില് ഒരു ചെറിയ ഫോണാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ഫോണാണ് ഇപ്പൊ ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിലാ ഞാൻ ലൈവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ എന്നതിന്റെ പേര് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വേദപുസ്തകം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ എന്റെ വിശ്രമ വേളയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സമയത്തും ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു വാക്യഭാഗം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അത് എന്നെ വളരെ അത് വളരെ സഹായമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മലയാളം പോർഷൻ ഞാൻ എന്റെ ഈ ഈ ഫോണിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂ കെ ജെ ബി അതും ഞാൻ ഈ ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേറൊരു ഗുണവും കൊണ്ട് എനിക്കുണ്ട് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പലരും അറിയുന്ന പോലെ എന്നോട് ധാരാളം ആളുകൾ പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ എന്നോട് ഒരു സൗഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഐ വാസ് ബിസി ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങളുടെ തലയില് രോമങ്ങളും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയാതെ അതിലൊന്നു പോലും കൊഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല അതാണ് സൂക്ഷിച്ചാന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു വാക്യം ബൈബിൾ എടുത്ത് തുറന്ന് നോക്കാൻ സമയം കിട്ടുകയില്ല അപ്പൊ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്റെ വൈഫ് റിപ്പോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് സുശേഷം ഇത്ര അധ്യായം എടുത്താട്ട് എന്നിട്ട് ആ വാക്യം ഒന്ന് പറയാൻ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കൺവീനിയൻസ് മൊബൈൽ ബൈബിളിലുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് ഞാനിത് വിമർശനമായി പറയുന്നു ചിന്തിക്കരുത് ഈ മൊബൈൽ ബൈബിൾ ഒരു വാസ്തവത്തിലെ പേപ്പർ ബൈബിളാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് മൊബൈൽ ബൈബിള് മാതൃകാപരമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ തന്നെ നാല് പേജുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വിവാഹമോചനം പുനർവിവാഹം ഇത് ദൈവം ക്ഷമിക്കാത്ത ഭാവമാണോ വിവാഹമോചനം ദൈവവചനം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബിബ്ലിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഈ ഡൈവോഴ്സ് അതുപോലെ പുനർവിവാഹവും അനുവദനീയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കരണ കാണിക്കണം സഭ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കണം അവരോട് ഒരു വികൽപ്പം കാണിക്കരുത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള നിലയിൽ ഒരു ലേഖനം നാല് പേജിൽ എഴുതിയത് ഒരാൾ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അയച്ചു തന്നു ഞാൻ അതും വായിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിലെ ഏതാണ് വലിയ ഭാവമെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ടൈം ലൈനിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ഉള്ള ധാരാളം ആളുകൾ അത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ മൊബൈൽ ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ച് ബാനോളും ഉയർത്തി പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഞാൻ അമേരിക്ക ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഈ ചിപ്സിലാക്കിയ ഈ ബൈബിൾ കിട്ടുമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു കാൽക്കുലേറ്ററും ബൈബിളും കൂടെ കൂട്ടി ഒന്നിച്ചുള്ള സാധനം പക്ഷെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് കേടായിപ്പോയി പല ആളുകളും യുവാക്കന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടു എനിക്ക് അതിനോട് ഈൽ ഫീലിംഗ് ഒന്നും തോന്നിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സഭായോഗത്തിനും ആത്മീയോഗത്തിനും വരുമ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണോ ഒരു ഐപാഡോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകമായി ഇത് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തോടാണല്ലേ ഞാൻ യോജിക്കുന്നു പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് വിവാഹമോചനത്തെയും പുനർവിവാഹത്തെയും അനുകൂലിക്കുകയും വിവാഹമോചനവും പുനർവിവാഹവും ചെയ്ത ആളുകൾ അവരോട് നമ്മൾ സഭയായി മനസ്സലുവ് കാണിക്കണമെന്നും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രാപ്തന്മാരാകുന്ന എൽഡേഴ്സും ശുശ്രൂഷകന്മാരും ഇന്ന് സഭകൾ കുറവാണെന്നും അവരെ വളരെ മോശപ്പെട്ട ആളുകളായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നും അങ്ങനെ കാണാൻ പാടില്ലെന്നും ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുകയും മറുഭാഗത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ ആ ഇവാലുവേഷനിൽ കാണുന്നു എന്റെ തെറ്റാണെങ്കിൽ ദൈവമായി ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടിനെ ഒരുപോലെ അപലപിക്കുന്നു അതായത് ഡൈവോഴ്സ് ആൻഡ് റീമാരേജും തെറ്റാണ് അവരോട് കർത്താവ് കരണ കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് കരണ കാണിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് എന്ത് കരണയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കരണയും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കുമ്പോൾ വിവാഹിതരായി പത്തൊൻപത് വർഷമായി കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തൊരു ഫാമിലിയെ കണ്ടു അവർക്ക് മക്കളില്ല എനിക്ക് അവരെ അറിയാം ഞാൻ അവരുടെ വിവാഹത്തിന് പ്രസംഗിച്ച ആളുമാണ് വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു വന്ന അപ്പം എന്നോട് ഈ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രതിരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു അവരുടെ ആ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഒരു തലമുറ ഇല്ലാതെ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റാണല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ അവളുടെ ഭർത്താവിൽ വേണം അവൾക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഈ എന്റെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ ഇരിക്കുന്ന ബൈബിള് വളരെ പഴക്കമുള്ള ബൈബിളാ അതിന്റെ തുകലൊക്കെ വളരെ പിന്നെ കീറിപ്പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ കുമ്പനാട്ട് നമ്മുടെ ബൈബിൾ ബൈൻഡിങ് സെന്ററിൽ കൊടുത്ത് രണ്ടാമത് ബൈൻഡ് ചെയ്തു രണ്ടാമത് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അരിവും ഒക്കെ മൂലയും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇപ്പൊ അതിന്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ എം യൂസ് ഇറ്റ് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ആ ബൈബിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പൊതിയാറില്ല ബൈബിൾ കവറിനകത്ത് വെക്കാറില്ല പിന്നെ അത് മറച്ചു പിടിക്കാറില്ല ഓപ്പൺലി ഐ ഹോൾഡ് ദ ബൈബിൾ എനിക്ക് അതിന് യാതൊരു ലജ്ജയില്ല കാരണം എന്നെ ഞാൻ ആക്കിയത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ ദൈവവചനമാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് ഈ തുകലിട്ട ഈ പേപ്പർ ബൈബിളിനോട് മാത്രം അമിതമായൊരു പ്രേമമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൈബിൾ അച്ചടിച്ചപ്പോ പേപ്പറിലാണ് അടിച്ചത് അത് അത് ബൈബിൾ അച്ചടിച്ചപ്പോ പേപ്പറിലാണ് അടിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് ഒന്നൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നമുക്ക് പൂർണ്ണ ബൈബിൾ തരുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി
ശാസ്ത്രിമാരുടെ കയ്യിലാണ് തുകൽച്ചൊല്ലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ ധനാഠ്യന്മാരെ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം പൗലോസിന്റെ കയ്യിൽ ചില തുകൽച്ചൊല്ലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പൌലോസ് തിമോത്തിയോസ് രണ്ടാം ലൈൻ എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്ന പരാമർശത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നു അതായത് മർഗോസ് എനിക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവൻ വേഗത്തിൽ അവൻ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുവാൻ അവനെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക പിന്നെ അവൻ പോരുമ്പോൾ ഞാൻ ദ്രോവാസിൽ കർപ്പൂസിന്റെ പക്കൽ വിച്ഛേദിച്ചു പോകുന്ന എന്റെ പുതപ്പും ചർമ്മലിഹിതവും കൂടെ അവൻ കൊണ്ടുവരുവാൻ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ചർമ്മലിഹിത പറയുന്നത് തുകളിച്ചുള്ളാണ് തിരുവഴുത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അത് അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങളിലെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം ഒരു പരമ്പ് പോലെ തെറുത്തെടുക്കാമെന്ന നിലയിൽ തുകൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും അല്ലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കണം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബൈബിൾ നമ്മളിരിക്കുന്ന പേപ്പർ ബൈബിൾ അതാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നൊന്നര നൂറ്റാണ്ടായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ടെക്നോളജി മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ജീവിത ശൈലിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ ബൈബിൾ ഒരു ചിപ്സ് ആയി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാലത്തും സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പത്തിലല്ല അത് തന്നെ ഞാൻ പന്ത്രണ്ടിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അന്ന് അപൂർവ്വം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ടെലിഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ടെലിഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വിരളമായ ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾക്കാണ് ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതെനിക്കറിയാം ആകാശത്തൂടെ പോസ്റ്റയിൽ വലിച്ചിരിക്കുന്ന അണിവലന്റെ പകുതി കനമുള്ള കമ്പി ആ കമ്പിയിൽ കൂടി ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് കിട്ടി അത് മിക്കവാറും കേടുവൊക്കെയായിരിക്കും അന്നൊരു ഒരു എസ് ടി ഡി കോൾ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ട്രങ്ക് കോൾ ബുക്ക് ചെയ്യണം മൂന്നും നാലും നാലര മണിക്കൂറൊക്കെ കാത്തിരുന്നാണ് ഒരു ട്രങ്ക് കോൾ കണക്റ്റഡായി കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടത്തില് എന്റെ എളിയ ബുദ്ധി കൂടി അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് മനുഷ്യൻ നടക്കുന്നിടത്തൊക്കെ അവന് ഈ കമ്പി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഈ ടെലിഫോണിന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ചിന്തിച്ച ആ ചിന്ത ഏകദേശം ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ഒക്കെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ രൂപത്തിൽ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു അപ്പൊ അന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നും അതിൽ കൂടി ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ വയർലെസ് ആയിട്ട് സാധിക്കുമെന്നും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല ഇന്നത് കോമണായി മാറി ലാൻഡ് ലൈനുകൾ ഡൈ ഡൌൺ ആയി അപ്പൊ അത് അതുപോലെ തന്നെ ആശയ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി അത് നൽകപ്പെടുന്ന ടെലിഗ്രാഫി കോഡാണ് മോഡ്സ് സ്കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മോഡ്സ് സ്കോഡ് പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ ശാലയിലേക്ക് വഴി മാറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ സാധനമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് മോഡ്സ് കോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് വന്നത് ടെക്സ്റ്റ് മീ അപ്പൊ അത് വന്നു അരയിലൊക്കെ ഒരു ബെൽറ്റിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ഉപകരണം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതില് അത് അതില് ഒരു കോളർ ഐഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മെസ്സേജോ കാണും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാം അത് റെസിപ്പി എന്ന് കിട്ടും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു മൊബൈലിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതും വഴി മാറാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ വായിച്ചു അപ്പൊ ടെക്നോളജി വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാലോചിതമായ വികസനം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ വികസനം എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും വരുന്നു ഇന്ന് പല ആളുകളും വേദപുസ്തകവും അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കമന്റുകളും ഒക്കെ വായിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ വഴിയാണ് ഞാനത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാര്യം എനിക്ക് ഹാർഡ് ബൈൻഡിംഗ് ബുക്കാണ് ഇഷ്ടം ഹാർഡ് ബുക്കാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹാർഡ് ബുക്ക് വായിക്കുന്നു അത് വാങ്ങുന്നു വായിക്കുന്നു അപ്പൊ വേറൊരാള് ഇത് ഗൂഗിൾ വഴി വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഇടർച്ച ഉണ്ടാകാറില്ല കാര്യം അവർക്ക് അതാണ് സൗകര്യമെങ്കിൽ അവരത് വാങ്ങട്ടെ അത് ഉപയോഗിക്കട്ടെ വായിക്കട്ടെ അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് അല്പം കംഫോർട്ടബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹാർഡ് ബുക്ക് വായിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ഈ പേപ്പർ ബൈൻഡിട്ട പുസ്തകം ദൈവനിശ്വസ്ഥത ഉള്ള പുസ്തകമല്ല അപ്പൊ അതിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചനമാണ് ദൈവനിശ്വസ്ഥമായ വചനത്തിന്റെ തർജ്ജമയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഈ
എന്റെ കൈവശവും നിങ്ങളുടെ കൈവശവും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എന്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ മൂടും ഒക്കെ ഈ നിലയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടാം പ്രാവശ്യ പിന്നെ ഞാൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോ ഈ ബൈബിളില് ദൈവനിശ്വസ്തമായിരിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷയിലെ പ്രിന്റഡ് ഫോമിൽ ലഭിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തിന് ഇതില്ല ദൈവനിശ്വസ്തയില്ല എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചനം ദൈവനിശ്വസ്തമായി നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചനമാണ് അപ്പൊ വചനത്തിന് ദൈവനിശ്വസ്തയുണ്ട് ഈ പേപ്പർ എന്തില്ല ദൈവനിശ്വസ്ത ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കയ്യിൽ പിടിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീകത ഉണ്ടാവുകയോ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചനം വായിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീകത കുറഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേക ഒരാത്മീകനാണ് അതേസമയത്ത് ഞാൻ ഈ ബൈബിളിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ആത്മീകതയ്ക്ക് അല്പം കുറവ് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു മാതൃക എന്ന നിലയിൽ എന്റെ ഈ പഴഞ്ചൻ ബൈബിൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാം ഇതൊരു സാക്ഷ്യമാണ് അതായത് ഞാൻ ദൈവവചനമായി വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എന്റെ ജീവപ്രമാണമായി വിശ്വാസ പ്രമാണമായി അത് സ്വീകരിക്കുന്നു ഇത് ചുമന്നുകൊണ്ടടക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ലജ്ജയുമില്ല എന്ന് തന്നെ കാണുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഇത് കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും എന്നാൽ അപ്പോ തന്നെ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ബൈബിൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് താനും അത് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമുണ്ട് ക്രോസ് റഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് നോക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദേവദാസൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ചർച്ചിലെ മീറ്റിംഗിന് വരുമ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു ഹാർഡ് ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഹാർഡ് ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാതെ പോയാൽ അദ്ദേഹം മൊബൈലിലോ ഐപാഡിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കുറ്റക്കാരനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ വായനയിൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലേക്കോ വാട്സാപ്പിലേക്കോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്കോ ഒക്കെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നതായിട്ടോ ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേദപുസ്തകം വായിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേദപുസ്തകമാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നാലും എനിക്ക് വേറൊരു സാധനം വായിക്കാൻ തോന്നാറില്ല ഞാൻ അത് ചെയ്യാറുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള റിജിഡിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം പോരാ റിജിഡിറ്റി ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോണിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയില്ല കാരണം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വേദവസ്വം കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നാളെയുടെ നാളുകളിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു അസംഭവ്യതയും കൂടെ അതായത് അപ്രായോഗികതയും കൂടെ ഞാൻ പറയാം നോൺ ഫീസബിലിറ്റി അതെന്താ ചോദിച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ മാറി മാറി വരികയാണ് മാറി മാറി വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ തന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഒരു എലക്ഷന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വാസ്തവത്തിലെ ഒരു ക്രിസ്തീയ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇത് ഞാൻ പറയാതിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നല്ലൊരു പങ്ക് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടുവോളം പണമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അനുഭവിക്കാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ മക്കളില്ല ദമ്പതികൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ രണ്ടു പേരെയോ കിട്ടുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വലിയ പ്രയാസമായി തോന്നിയ കാലത്ത് കത്തോലിക്ക സമൂഹം മാത്രമാണ് അവരുടെ വംശവർധനവ് നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പാടില്ല എന്ന് വിശ്വാസ സംബന്ധമായി തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏക ക്രൈസ്തവ സമൂഹം അത് റോമൻ കത്തോലിക്സ് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ കുട്ടികളുമുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവിക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രശ്നവുമില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കോതമംഗലത്തുള്ള ഒരു കോതമംഗലത്താണോ അതോ കോളേജ് എല്ലാം തോന്നുന്നു അത് മൂന്ന് കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെയും കുട്ടിയുടെ പ്രസവം കത്തോലിക്കരുടെ വീടുകളിലെ പറഞ്ഞു അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ കഴിയാൻ അഞ്ചു പൈസ പോലും
ബി ബി സി അത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാനിത് കണ്ടത് നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ അതായത് പ്രേതം ഉറങ്ങുന്ന സിറ്റി ആണ് എന്നാണ് കുമ്പരാടിനെ കുറിച്ച് ഈ ബി ബി സിക്കാർ പറഞ്ഞത് മിക്കവാറും വീടുകൾ അടഞ്ഞിടക്കുക പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീമാകാരമായി വീടുകൾ അടഞ്ഞിടക്കുന്നത് എന്താ കാരണം മക്കളാരും ഇവിടെയില്ല വസ്തുവകൾ കാട് കയറി കിടക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് പാമ്പും മറ്റ് ക്ഷുദ്രജീവികളും ഒക്കെ വസിക്കുക ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഉപജീവനത്തിന് മാർഗമായിരുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം ഇന്ന് വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് തിരിച്ചായി കിടക്കുകയാണ് ഇത് അനുഭവിക്കാൻ ആരുമില്ല കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പേരോ അവിടെ ഇനി അവരെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തവർക്കും മാക്സിമം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേസമയത്ത് മറ്റുള്ള റിലീജിന്റെ ഒക്കെ പോപ്പുലേഷൻ അവർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നാളെയുടെ നാളുകൾ മാറി വരുന്ന നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനുള്ള ഈ ഡിക്ലൻഷനും അതായത് കുറവും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്രൈസ്തവർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഒരു നാമാവശേഷമായി അവശേഷിക്കും അവശേഷിക്കുമ്പം ഇത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ പ്രവചനമായി കണക്കാക്കേണ്ട ഒരു വിലയിരുത്തലായി കണക്കാക്കിയാൽ മതി കാര്യം ഞാൻ പ്രവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ലോ പുതിയ പുതിയ പ്രവചനങ്ങൾ ഇതിനെ ഒരു വിലയിരുത്തലായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് എ ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ഓൺ ഡിക്ലൻഷൻ അത് വളരെ ഭയാനകമായ നിലയിൽ ഇത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഈ ഇലക്ഷൻ ആ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ഇലക്ഷന് എല്ലാ നിലയിലും ഇപ്പോഴത്തെ റൂളിംഗ് പാർട്ടി തന്നെ ആ രംഗത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനല്ല എങ്കിലും ഞാൻ വസ്തുക്കളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം കോൺഗ്രസിന്റെ അസ്ഥിവാരം തന്നെ ഏതാണ്ട് തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്ന നിരീക്ഷ ഇപ്പൊ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി നമ്മുടെ പി സി ജോർജും ബി ജെ പി ചേർന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൂന്നാം ഭരണവും നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾ തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ അമേരിക്കയിലോ ഇംഗ്ലണ്ടിലോ ഒക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാനും വലിയ ബൈലോസ് പറയാനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെയും കേരളത്തിന്റെയും മണ്ണിൽ വന്ന് കേരളത്തിൽ പോലും ചില കവലകൾ നിന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ വയ്യ വളരെ ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ട് ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ട് ഞാൻ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതില് കോട്ടയത്ത് ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പരസ്യവോധത്തിന് വേണ്ടി പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ സുവിശേഷ വിരോധികളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഞങ്ങളെ വാൺ ചെയ്തു വിട്ടു ഞങ്ങൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞ പിള്ളേരാ എനിക്ക് അന്ന് പത്തൊൻപത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പറഞ്ഞു മേലാ ഇവിടെ വന്നേക്കരുത് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ സംഭവം അറിയാമോ എന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ചാക്കോ ജോൺ ബ്രദറിന്റെ മറുപടി പറയാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നു അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു പോന്നു അവർ വാൺ ചെയ്തു വിട്ടു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു പയ്യനെ ആ പയ്യനെ വീണ്ടും അവിടെ ഒരു മത്സരം എന്ന നിലയിൽ പോയി സംസാരിച്ചേ മതിയാവൂ എന്നാകി അന്ന് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇന്ന് നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ദേവദാസിനെയായിരുന്നു പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം മറ്റേതൊരു കൺവെൻഷൻ പോയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇതിൽ പ്രസിദ്ധനായിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ആ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു വിത്ത് എൻ നോറ്റയും കടകളുടെ ഷട്ടറുകളെല്ലാം അടഞ്ഞു വലിയ കഥനായും ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചു മാരകായുധങ്ങളുമായി ആളുകൾ രംഗത്ത് പോകുന്നു ഞങ്ങൾ കൊച്ചു പിള്ളേരാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ബൈ സ്കൂളിലെ ഒരു വാർഡനും അവിടുത്തെ ഒരു അധ്യാപകനും ഒരു ഗസ്റ്റായി വന്ന ഒരു ദേവദാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മൂന്ന് പേരും റബ്ബറും തോടത്തി കൂടെ ഈ കൊച്ചു പിള്ളേരായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഇട്ടച്ചു ചാടി പതിനെട്ടോ പത്തൊൻപത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിച്ചു ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി ചെതറിപ്പോയി എന്നാൽ ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന ആളുകൾ റബ്ബർ തോടത്തി കൂടെ ചാടി അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞങ്ങളെ ഉണ്ടോന്
അത് ദൈവതനുമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് പേരിട്ടു ഹോളി ബൈബിൾ എന്ന് വിശുദ്ധ പുസ്തകം എന്ന് പേരിട്ടു അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലയോ ഖുറാനെ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിശുദ്ധ രാമായണം വിശുദ്ധ പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ സിൻസ് വി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് ഗോഡ്സ് ഇൻസ്പെയർഡ് വേർഡ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എന്നതിന് പേരിട്ടു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് മുഷിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേദ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്നി കത്തിച്ച് കളയുക അതല്ലെങ്കിൽ അത് ചവിട്ടി തേക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ അത് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ദൈവവചനത്തിനാണ് അതിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവവചനമാണ് ദൈവനിശ്വാസമായ വചനത്തിന്റെ തർജ്ജമയായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാം കയ്യിലേക്കുന്ന ബൈബിൾ അല്ലെ ഹാർഡ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവനിശ്വാസമായിരിക്കുന്ന ബൈബിളിന്റെ പരിഭാഷകളാണ് അതിലെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ നേരെ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പേപ്പറ് അത് കാലപ്പഴക്കത്തിൽ ഉപയോഗം കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നതുമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലോ ഒക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇന്ന് ഒരു ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് തന്നെ വാസ്തുവിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കാര്യം ഈ നെറ്റാണല്ലോ ഈ പറയപ്പെട്ട സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായി തീരുന്നത് എന്നെ അതുകൊണ്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ആപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപത് ആപ്പുകൾ അതിന്റെ പുറകെ ഒന്നിച്ചു വരും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വൃത്തികെട്ട ആപ്പുകളെല്ലാം വരും അപ്പൊ വാസ്തവത്തിലായി ഇന്ന് ഒരു ആപ്പ് ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമായ ഒരു ആപ്പ് തുറന്നാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്പുകളെല്ലാം രംഗത്ത് വരും അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സാധനം ഇതൊരു ബിസിനസ് വേൾഡാണ് അപ്പൊ ഒരു ദൈവഭേദനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വേദപുസ്തക ദിനാത്തും തുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ നീഡ് ഓൺലി ടു ഓപ്പൺ മൈ ബൈബിൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം കണ്ടു എനിക്ക് എന്നെ വിഷയം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പരിശുദ്ധനല്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഇളയ ദൈവഭേദനാണ് എല്ലാ നിലയിലും പല നിലയിലും വീഴ്ചകളും പാപം ഒക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് എങ്കിലും കഴിവതും പറയുന്ന പോലൊക്കെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദൈവപദലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്റെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല സിനിമയെ കുറിച്ച് പലരും പറയുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ അത് കൂടിയ പാപമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുമില്ല സിനിമ എന്ന് ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ എം എ തോമാച്ചൻ അദ്ദേഹം നിത്യത്തിലാണ് കോട്ടയത്ത് വന്ന് പ്രസംഗിച്ച സമയത്ത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്നിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് രണ്ട് ലറ്റിൻ പദങ്ങൾ വരുന്ന വാക്കാണ് പോലും സിനെ സിനെ മീൻസ് സിൻ പിന്നെ ആമ മീൻസ് അമ്മ മദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിന്റെ മദർ എന്നാണ് വ്യാഖ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഐ ഡോ നോ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ടേം കമ്മിങ് ഫ്രം ടു ലാറ്റിൻ വേർഡ്സ് എനിക്കറിയാൻ മേനെ കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന സിനിമ ഒരു കലയാണ് സിനിമ ഒരു കലയാണ് നാടകം ഒരു കലയാണ് കഥാപ്രസംഗം ഒരു കലയാണ് ഹാസ്യപ്രസംഗം ഒരു കലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മോണോ ആക്ട് ഒരു കലയാണ് ഇങ്ങനെ കലാരൂപങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കലാരൂപങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഇത് സംഗീത നൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പാട്ട് പാടി ആളുകൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണുന്ന ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പലതും കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഞാൻ സിനിമ കാണുന്ന ആളല്ല അപ്പൊ ചോദിക്കും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമ അല്ല ഈ ഈ സംഗീതം പാടിട്ട് അതിനോടടുത്ത് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഈ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നല്ല ആളുകളാണ് പിന്നെ ശോഭന കാവ്യ മാധവൻ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ജു വാര്യര് ഇവരൊക്കെ സംഗീത നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കണ്ട ഉടനെ അത് വലിയ പാപ്പ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഗൾഫിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ എന്നോട് സൗകര്യം പറഞ്ഞു ഐ ഹാവ് നോട്ട് പ്ലേസ് ടെലിവിഷൻ ഇൻ മൈ ഹൗസ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ടി വി വെച്ചിട്ടില്ല ചെന്നതിന് കാരണം അത് ഈ സിനിമാ നടികളും മറ്റ് ഒരുപാട് പരസ്യം വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതല്ല പാപമാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും വിശ്വസിച്ചില്ല റേഡിയോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ പാവപ്പെട്ടി എന്നാണ് നമ്മളെ തന്നെ ചില പിതാക്കന്മാര് നാമകരണം ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് ടെലിവിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
ഞാൻ നിങ്ങളോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു നാൽപ്പത് പേര് മുതൽ അറുപത് പേര് എന്നെ വിളിക്കും വിളിക്കുന്നവരാരും സിനിമയോ കഥാപ്രസംഗം ചോദിക്കാൻ വിളിക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അല്ലെ ഈ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ പിന്നെ ഇന്ന വാക്യത്തിലെ ഇന്ന പ്രയോഗം അത് വാസ്തവത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതുമായിട്ട് യോജിച്ചു വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഞാൻ അതിനെല്ലാം ഉത്തരം കൊടുക്കും അതല്ല ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്റെ എന്റെ റീഡിംഗ് ഉണ്ട് എന്റെ ഇപ്പൊ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാരേജ് ഡൈവോഴ്സ് ആൻഡ് റീമാരേജ് പുസ്തകത്തിന്റെ കമ്പ്യൂഷൻ എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഐ കൺസ്യൂം മാക്സിമം ടൈം സ്പെൻഡിംഗ് വിത്ത് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കയ്യില് ഒരു ഫോൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഫോണിനകത്ത് നെറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാ നെറ്റും ഞാൻ കയറി കാണുന്ന ആവശ്യമുണ്ടോ എനിക്കതിന്റെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കാണാറില്ല കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഒന്നാമത് എനിക്ക് ഞാൻ പണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വചനം പറഞ്ഞ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അടുത്തുള്ളൂ എനിക്കല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാനും അറിയാൻ വയ്യ ഞാൻ അത് ചെയ്യാറുമില്ല പിന്നെ ഈ ഓരോരുത്തരുടെ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ അവർ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് വാട്ട് ബി സി ചൂസ് ടു സി നമ്മൾ ഏത് കാര്യം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിന് അടിസ്ഥാനത്തിലേക്കുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സെക്സ് സൊസൈറ്റി പോയി അത് കാണുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് പോയി കാണുക എന്നുള്ള എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അത് കയറാൻ കല്ല കയറാൻ ഇഷ്ടവുമില്ല കയറിട്ടുമില്ല സത്യ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല താല്പര്യമുള്ള കേൾപ്പ് എന്റെ ഇപ്പൊ ഇതിനെ ഈ ഫോണിനകത്ത് ആകാശത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും ഈ നെറ്റ് വഴി കിട്ടും അത് നമുക്കുള്ള ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതാണ് എന്റെ പ്രമോദം ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ഞാൻ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ ദൈവദാസൻ എഴുതിക്കുന്ന വിഷയം മൊബൈൽ ഫോണും കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ആണെന്ന് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാനും അതിനോട് അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു പരിധി വരെ കാര്യം ഒരു വേദപുസ്തകം കൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബൈബിളിന് വേണ്ടി എന്നാൽ ഒരു വേദപുസ്തകം ക്യാരി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹിത്യത്തിൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോണും അതിനകത്ത് ബൈബിളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിക്കുന്നത് എന്ത് തെറ്റായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം തന്നെ വിവാഹമോചനത്തെ നീതീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പുനർഭാഗത്തെ നീതീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ നാല് പേരുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ മറുഭാഗത്ത് മൊബൈൽ ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പക്ഷെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സ്റ്റേജ് പറയുന്നുണ്ട് ഐ എം നോട്ട് വെരി മച്ച് ലീഗലിസ്റ്റിക് ഓൺ ദിസ് കൺസേൺ ബട്ട് ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് മൈ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺലി ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് അത് നല്ല കാര്യമാണ് പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആർക്കും പറയാവുള്ളൂ പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിളുടെ ബൈബിളുമായി ചർച്ചിൽ വരുന്നതും ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുത്തരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതുമായിട്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രണ്ടാമത് ആദ്യം പറഞ്ഞാണ് അല്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാണ് ഗ്രേറ്റർ ഗ്രേവ്സ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം എന്റെ കഞ്ഞുകൂടി മുട്ടുകയും എന്നെ അവലപിക്കുകയും ഇന്നും എനിക്ക് ഒരുത്തിന് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഊമക്കെ തയ്ക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ചില ചില രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വിശ്വാസികളുടെ പ്രമാണം രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരുത്തിന്റെ ഊമക്കത്തിന് എനിക്ക് അയച്ചു അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഊമക്ക് തേടുന്നു അഞ്ചാറ് പേജ് ഉള്ളത് മൊത്തം വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നെ ഗുണദോഷിക്കുന്ന കുറെ എന്താ ഗുണദോഷം എന്നറിയാവോ ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് വിവാഹമോചന പാവമാണ് മോഷണം പാവമാണ് വിസ കച്ചവടം പാവമാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള അയോഗ്യമായ മാർഗത്തിലുള്ള അറിവ് സമ്പാദന പാവമാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ പറയുമ്പം അതിനൊക്കെ എതിരായിട്ടാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് ഇവരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്നുള്ള എനിക്കറിയാമോ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു അബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരിയായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോയി അത് ശരിയായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്ന പെട്ടത് ഇതിനകത്താണ് ഇതിനകത്ത് വന്ന് പെട്ടത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർപാടുകാരുടെ ഇടയിലെ നല്ല തലമൂത്ത കാരണവരാ എ ശ്യാമുവിൽ പറവു എം എം സക്രിയ കോട്ടയം വൈ എസ
അപ്പോ അപ്പോ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് ബൈബിൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ കാൻ നോട്ട് എഗ്രി വിത്ത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് കറിയോ ആ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് യോഗ്യമായി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കണ്ടാൽ പോരായോ ഏ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്കൂടെ ഒരു കള്ളു ഷാപ്പ് ഉണ്ട് ആ കള്ളു ഷാപ്പ് വർഷം വർഷങ്ങളായി അവിടെ ഉള്ളതാ ഒരുപാട് കുടിയന്മാർ ഇവിടെ കയറി കുടിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പോകുന്ന പാത്തിലാണ് ആ റോഡ് സൈഡിലാണ് കള്ളു ഷാപ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അത് അനേക നാളുകളായി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും വാസ്തവത്തില് ഞാൻ ആ കള്ളു ഷാപ്പ് കയറി കൊടുക്കണം നിർബന്ധമുണ്ടോ ഐ ഗോ മൈ വേ ഞാൻ എന്റെ വഴിക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ ഈ ഫോണിനകത്ത് ഒരുപാട് ആപ്പുകളുണ്ട് അതിൽ ആപ്പായി തീരുന്ന ആപ്പും ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ആപ്പും ഉണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ആപ്പിൽ ഒന്നാണ് ബൈബിൾ ആപ്പ് ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ബൈബിൾ നിഗണ്ടു ആപ്പുണ്ട് അതുപോലെ താച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശസ്തന്മാരായിരുന്ന ആളുകളുടെ ബൈബിൾ ഡിക്ഷണറികൾ ഉണ്ട് ഗ്രീക്കിന്റെയും ഹീബ്രുവിന്റെയും പ്രത്യേക സ്റ്റഡികളുണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതിടയ്ക്ക് ഞാനും പരിശോധിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരുപാട് സംഗതി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല സെക്സ് സൈറ്റുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അതില് വസ്ത്രം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും മാറി വിളിക്കുന്ന സൈറ്റുകളുണ്ട് അവിടെ പോയി ഇരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളത് തന്നാൽ പോലെ നമ്മളിതിനെ തുടങ്ങുന്നേ അപ്പോ എന്നെ അതിനെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേക കാര്യം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു യൂസ് ബൈബിൾ ഇൻ ദി മൊബൈൽ ഫോൺ ആൻഡ് ഫൈനലി യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ഐസ് ഐദർ ഫേസ്ബുക്ക് ഓർ വാട്സ്ആപ്പ് ഓർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓർ എനി അതർ സോഷ്യൽ ആ എന്നാ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി സോ ഞാൻ എന്റെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ബൈബിൾ ആപ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഈ ബൈബിൾ ആപ്പിനകത്ത് എന്റെ ഇരിക്കുന്നത് മലയാളം ബൈബിൾ ബൈബിൾ ആണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇതുണ്ട് ഈ ഇത് ബൈബിൾ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം വായിക്കാൻ വേണ്ടി അതിലെന്നെ പ്രശ്നം ഇത് ബൈബിൾ ആപ്പ് വരുന്ന ബൈബിൾ ആപ്പ് അല്ലേ വരുള്ളൂ അതിനകത്ത് വേറെ സെക്സ് ആപ്പ് വരുമോ അതോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വരുമോ അതോ വാട്സ്ആപ്പ് വരുമോ ഇതൊന്നും വരികയല്ല നമ്മൾ ഏത് തുറക്കുന്നു അതേ വരുവുള്ളൂ അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഓരോരുത്തരുടെ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്ന സാരം നമുക്ക് ഡബിൾ മെഷർമെന്റ് പാടില്ല ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം വേർപാടുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്നെ മുടക്കുന്ന മുടക്ക് കാര്യം ഞാൻ സത്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തലവേദന വിഷയമാണെങ്കിൽ എന്നെ അങ്ങ് മുടക്കിക്കോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ആരും തയ്യാറായി വരുന്നില്ല കാര്യം ഏത് കാരണം പറഞ്ഞാൽ മുടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള മൂല്യച്യുതിക്ക് അനുസരണമായി വേദോസ് വ്യാഖ്യാനിക്കുക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വിവാഹം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാരയില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാം ഘട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഉള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഈ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എന്നാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് അതിന് നേരെ എതിരായിട്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞു ഇതൊരിക്കൽ പറഞ്ഞ വീണ്ടും പറയാം അപ്പോൾ കട്ടപ്പനയിൽ തിരുവട്ടാറ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഞങ്ങളാൽ കൂടി പരസ്യം ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടി പോവുകയാണ് കട്ടപ്പന ടൗൺ വലിയ വിശാലമായ രണ്ട് ടൗൺ ആണ് ആ ടൗണിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്ന് മയക്ക് കിട്ടി സുവിശേഷം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആ പ്രദേശത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഒരു നല്ല റവടി ഉണ്ടായിരുന്നു മീശയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊമ്പം മീശ പിരിച്ചിടി ചെറുനാരിങ്ങ വെച്ച് നടക്കുന്ന റവടി ദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരല്ല അദ്ദേഹത്തെ ഒരു റവടിയെ കണക്കാക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു ചെറുക്കൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആരാ ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ഒരു സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൊച്ചു പയ്യനെ തട്ടി ആ കൊച്ചു പയ്യനെ തട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിടിയുടെ അവനെ പറഞ്ഞ് ആരാണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് പോയ സമയത്ത് അപ്പൊ ഈ റൗഡി മനുഷ്യൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് അദ്ദേഹം ദോഷം ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ആർക്കാട പഠിക്കേണ്ട സൈക്കിൾ ആയാലും അങ്ങനാ തട്ടുകയും മൂട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ആർക്കാ ഇപ്പം അവനെ പിടിക്കണ്ടേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ അവിടെ നിന്ന് കുറെ കമന്റ് പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർക്കെയും ഞങ്ങൾ ടീം എട്ട് പത്ത് പേരുണ്ട് അപ്പോ ശകലം കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരുത്തൻ വന്ന് ഈ റൗഡി മോഷൻ പറഞ്ഞു തന്റെ കൊച്ചുമോനാണ് കൊച്ചുമോനെയാണ് ഈ സൈക്കിൾ ഇടിച്ചത് ഇത് കേട്ടിരിക്കും പിട
ഓഡിറ്റർ ബോർഡിൽ ഒരെണ്ണം പോലും ഇവിടെ ഇല്ല എല്ലാം അമ്പലം ജൂബികളായ സൗദങ്ങളാണ് ഞാൻ താമസം പഠിച്ചു വന്ന വിദ്യാലയത്തിന് സമീപത്ത് അംബാസിഡറിന്റെ മൂന്ന് കാറുകൾ മാത്രമേ റോഡിൽ ടാക്സി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് മൂന്ന് വണ്ടികൾ അത് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന എനിക്ക് ഇന്ന് അറിയാം പിന്നെ അംബാസിഡർ രണ്ട് വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ അയലോകത്ത് താമസിച്ച ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഒരു ഈഴ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്നേഹ എഞ്ചിനീയർക്കും പിന്നെ എന്റെ പേര് അറിയപ്പെടുന്ന ഇലന്തൂർ കളീക്കൽ ടൈറ്റസ് ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം ഒരു ഫിസീഷ്യൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും പിന്നെ പത്തനംതിട്ട തേരകത്തെ ഡോക്ടറുമായിരുന്നു ഒരു അംബാസിഡർ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ആ കാലഘട്ടം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ പോയത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എന്റെ വീട്ടുവാക്ക് കൂടെ ഡെയിലി മീൻ വിൽക്കാൻ വരുന്ന ആള് വണ്ടിയിലാ വരുന്നേ പിക്കു പാലിലാ വരുന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മേഴ്സിഡസിന്റെ മൂന്ന് വണ്ടിയുള്ള മത്സ്യക്കച്ചവടക്കാൻ എനിക്കറിയാം ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് പറ്റുകയില്ല ഒരേ നിലപാടേ പോകുള്ളൂ ഏത് വലിയ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്നും അറിയിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാവൂ ലേവിയ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യയം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ ശരീരത്തിന് മേൽ കുഷ്ഠരോഗ ലക്ഷണം കണ്ടാൽ ആ കുഷ്ഠരോഗ ലക്ഷണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന്റെ രോമകൂപം ചുമന്ന് തടുത്തും രോമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം കുഴിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അവനെ മഹാപുരോഹിതൻ പരിശോധിക്കണം മഹാപുരോഹിതൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ സ്കിന്ന് ചുമന്നും അതായത് ചർമ്മം ചുമന്നും രോമകൂപങ്ങൾ താണും രോമം വെളുത്തും നിൽക്കുന്ന കണ്ടാൽ അത് കുഷ്ഠരോഗ ലക്ഷണം അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതൻ അവനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് പാളയത്തിന് പുറത്ത് അവനെ അടച്ചിടണം ഹി ഷുഡ് ബി ഷട്ട് ഡൗൺ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ക്യാമ്പ് ഫോർ സെവൻ ഡേയ്സ് ഏഴ് ദിവസം അവനെ അടച്ചിടണം അവനെ അടച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കുഷ്ഠരോഗ ലക്ഷണമാണ് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവനെ എന്ത് ചെയ്യണം അതേ മഹാപുരോഹിതൻ പരിശോധിക്കണം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ കുഷ്ഠരോഗം അത് പുറത്തു വന്നിട്ട് അത് പടന്നിരിക്കുന്നതായും രോമകൂപങ്ങൾ അത് ചുമന്ന് തടുത്തും ശരീരം മുഴുവൻ അത് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതായും കണ്ടാൽ അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതൻ അവനെ വിശുദ്ധൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം ഇതിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടപ്പോൾ അവനെ അശുദ്ധൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് അവനെ ഈ പാളയത്തിന് പുറത്ത് ഷഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറിയ കാലം വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകാത്തൊരു വിഷയമായിരുന്നത് ഒരു ആറു വർഷം മുമ്പ് ഇതിന് അർത്ഥം മനസ്സിലായത് നമ്മളാണ് സാധാരണ നിലയിൽ രോഗലക്ഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിശുദ്ധനെന്നും രോഗം ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അശുദ്ധനെന്നും പറയും ദൈവം നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു അവന്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗലക്ഷണം ഉണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ അവനെ അശുദ്ധനെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം പുറത്ത് അവനെ അടച്ചിടണം രോഗം ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് പുറത്ത് വെളിപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവനെ വിശുദ്ധനെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്താണ് അതിന്റെ ലോജിക്കെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് രോഗലക്ഷണം കാണുകയും ചർമ്മത്തിൽ ചുവപ്പ് നിറവും രോഗകൂപങ്ങൾ തടിച്ചും കണ്ടപ്പോൾ രോഗം സ്കിന്നിന്റെ അടിയിലായിരുന്നു സബ്ക്യൂട്ടിയനെ ആയിരുന്നു രോഗം രോഗത്തിന് രോഗി സ്കിന്നിന്റെ അടിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ശരീരത്തിനകത്തായിരുന്നു രോഗം പുറത്ത് ലക്ഷണം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവനെ ആശുപത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച് പുറത്ത് ചാടിയപ്പോൾ അകം വിശുദ്ധമായി ഇപ്പൊ രോഗം പുറത്താണുള്ളത് അപ്പോൾ അവനെ വിശുദ്ധൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം അന്തരംഗത്തിലെ സത്യമല്ലോ എന്ന് ഇച്ഛിക്കുന്നത് അന്തരംഗത്തിൽ തന്നെ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിപ്പിക്കണമേ ദാവി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തെ വിശുദ്ധി ആ ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതറിയാവോ ആരെയും വെള്ള പൂഷണ്ട തെറ്റ് ചെയ്തവൻ ആരായാലും അവൻ തെറ്റുകാരനാണെന്ന് പറയണം ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഏത് ക്രിസ്തീയ ഉപദേഷ്ടാവ് അവന്റെ മക്കളോ ആൺമക്കളോ പെൺമക്കളോ എത്ര വർഷത്തിലായിരുന്നാലും ഭാര്യയോ ഭർത്താവിനെയോ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വചനമില്ല രണ്ട് അതൊരു സുവിശേഷകനോ ദൈവദാസനോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ യാതൊരു നിലയിലും അങ്ങനെയുള്ള വിവാഹ സൂക്ഷണം നടത്തി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനൊരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹ സൂക്ഷണം ഞാൻ ചെയ്യരുത് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ സ്വന്തം മക്കൾ ഭർത്താവിനെയോ ഭാര്യയോ ഉപേക്ഷിച്ച് രണ്ടാം കല്യാണം നടത്തിയവർ പിന്നെ വേറൊരുത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന് പോയി മത്തായി പത്തൊമ്പത് എങ്ങനെ വായിക്കും ആയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക
അപ്പൊ ആ മോഡറേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു ഇത് വീഡിയോ നീണ്ടു പോകാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കാം ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും പെമ്പുള്ളാരെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടാൽ ഉയ്യോ ഗുരുതരമായ പാപം അപ്പൊ എന്നോട് പല ആൾക്കാരും ചോദിച്ചു ഉയ്യോ ബ്രദറ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടുണ്ടോ ആ ലേഡി യോഗത്തിന് വരുന്നത് അല്ലെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ തടപ്പ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഡൽഹി തണുപ്പാ ഇന്തോറിൽ ഇപ്പൊ നല്ല തണുപ്പാ കാനഡയിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ നല്ല തണുപ്പാ ഒരു സമയത്ത് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ ഈ ചിറി തണുപ്പുകൊണ്ട് വിണ്ട് കീറും അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരെ വാസ്ലൈൻ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കളറുള്ള ഏതെങ്കിലും സാധനം ചെറിയ പരട്ടും അതൊരു പാപമാണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രിവെന്റീവ് മെതേഡ് അതൊരു പാപമല്ല പിന്നെ ഒരാൾ ഒരു ചെറിയ മാല കഴുത്ത കിട്ടു ഉയ്യോ എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് എന്റെ അമ്മ മാർത്തോമായിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാർത്തോമായിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് എന്റെ അമ്മയും അപ്പനും വിശ്വാസം വന്നു എന്റെ അമ്മയുടെ കാതയില് അന്നത്തെ കാലത്ത് കാഗ്രാം പോലും കാണുകയില്ല നീല കല്ലിന്മേൽ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ തരി പോലെ പതിപ്പിച്ച ഒരു രണ്ട് കമ്മൽ അപ്പൊ അമ്മ സ്നാനപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെടാൻ നേരത്ത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ധനാട്ടിയായ സോൻ പറഞ്ഞു ടേറ്റസ് അത് പെണ്ണമ്മയോട് അതങ്ങ് ഊരാൻ പറയണം ഏതാ സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ അതിന്റെ പേരിൽ ഇനി ഒരു പ്രയാസം വേണം ഊരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ അത് സന്മനസ്സോട് ഊരി പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്റെ അമ്മ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞ ആളിന്റെ മരുമകൾ അമേരിക്ക എന്നപ്പോ രണ്ട് കൈയുടെയും ഓരോ വിരളൽ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നല്ല നല്ല കാട്ടിയുള്ള ഓരോ മോതിരം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് ഇത് ഇതോ അന്ന് ഞാൻ കൊച്ചു പയ്യനാ ഇരുപത് വയസ്സേ പ്രായമുള്ളൂ ഹ നീ ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയ്ക്ക് ഇന്ന് കൊടുത്ത തകരയല്ലേ ഈ എന്നോട് നീ ഇവക ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണോ ഏ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ നേരെ കുതിരെ കയറി അപ്പൊ ആ മരിക്കുന്ന വരെ അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്നോട് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുകയും എനിക്ക് വിരോധമായി സംസാരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു പിന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞറിയാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിലെ ഒരു മോതിരമില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വിവാഹിതരല്ലെന്ന് സായിമാർ ചിന്തിക്കും അപ്പൊ അവരെ കല്യാണാലോചനയുമായിട്ടൊക്കെ വരും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയാണോന്ന് അറിയണമെന്ന് എന്റെ മനസ്സിന് അത് വളരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോയി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോയപ്പോ ഞാൻ ധാരാളം ആളുകളെ അവിടെ കണ്ടു ധാരാളം ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം ആളുകളെ കണ്ടു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഒൻപത് ശതമാനം നമ്മുടെ ആളുകളും ഒരു മോതിരം ഉപയോഗിച്ചില്ല ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല അവരൊക്കെ കുടുംബശ്രീ താമസിക്കുക അപ്പൊ ഞാനും മോതിരം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നോടൊരു മതാമിയും ചോദിച്ചില്ല ആരും മാരീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചില്ല നീ വിവാഹം എന്ന് ചോദിച്ചില്ല രണ്ട് വോട്ട് യു ലൈക്ക് ടു മാരി മീൻ എന്നോട് ആരും ചോദിച്ചില്ല കാര്യം എനിക്ക് രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് ഭാര്യകളുണ്ട് ഞാൻ എംബസ്റ്റിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നോട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഗ്യാരണ്ടി യു വുഡ് ഗീവ് മീ ഗീവ് എസ് ദാറ്റ് യു വുഡ് ബി ബാക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ഗ്യാരണ്ടി ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സ്റ്റേ ഫോർ ഗുഡ് ദർ ഇൻ അമേരിക്ക രണ്ടാമത്തെ ഗ്യാരണ്ടി ഐ ഹാവ് മൈ യങ് യങ് വൈഫ് ആൻഡ് ടു ചിൽഡ്രൻ ഹിയർ ഐ ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദം ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഹാസ് ജോയിൻഡ് ഹെർ വിത്ത് മീ ഇൻ വൺ ബോഡി റിലേഷൻഷിപ്പ് എനിക്ക് വിസയിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞറിയാവോ അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ അവസരപാതമാണ് അവിടെ ചെന്ന കായെ മോചനം കണ്ടില്ല ഉടനെ സായിപ്പ് കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് നല്ല കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് ആറ് മാസം ആവശ്യം എനിക്ക് ആരും കല്യാണം ആലോചിച്ചിട്ടില്ലോ അവിടെ മോദി വിടാത്ത എത്രയോ നൂറടങ്ങനെ വിശ്വാസം കണ്ട അവരെ ആരും അവരെ ആരും കല്യാണം ആയി അവരൊക്കെ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും ഒന്നും ജീവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ അവസരപാതം എന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം ഇനി രണ്ട് ഇത് മോദി ഉപയോഗിച്ചോണ്ട് എന്റെ ആത്മീയം താഴെ പോകും അതും പോവുകയല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ പോയി ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ച് സൗകര്യിക്കുന്നു സെവന്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർ ആഭരണധാരികളാണ് മാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മോതിരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചില കമ്മലും കുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയുള്ള എൽഡേഴ്സിനൊന്നും യാതൊരു പ്രയാസമില്ല വിശ്വാസികളൊന്നും അത് നോക്കാനേ പോകുന്നില്ല വളരെ സന്തോഷകരമായ ആരാന ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ ഞാനും ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിച്ച് ആ നാൽപ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റ് അവിടെ സംസാരിച്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രസംഗിച്ചോണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദി എൽഡേഴ്സ് എനിക്ക് നോട്ട് കൊണ്ട് തന്നു ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് പ്ലീസ് ഗോ ഓൺ എന്ന് തന്നു ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു ആർക്കും
വേദപുസ്തകം കൊണ്ടുവരാതെ മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് ആരാനുയോഗത്തിന് വരുന്നത് നല്ല രീതിയല്ല നമുക്ക് വേദപുസ്തകം കയ്യിലേക്ക് ഇട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇരുന്നോട്ടെ പക്ഷേ വേദപുസ്തകം കയ്യിലേക്ക് നല്ല സാക്ഷ്യമാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരണം രണ്ട് ഇനിയും വേദപുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അത് ബൈബിളുണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിച്ചുകൊണ്ട് അത് തെറ്റൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ബലഹീന മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവരും ബലമുള്ള മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള ബാധോന്മുഖമായിട്ട് പൗലൂസ് പറയുന്നു ഒരുത്തൻ മാംസാഹാരം കഴിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരുത്തൻ സസ്യാഹാരം മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ വേറൊരുത്തൻ പറയുന്നു ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് മാംസം കഴിക്കണം പക്ഷെ അവിടെ പൗലൂസ് ഒരു വ്യവസ്ഥ വെച്ചു ഒരുത്തൻ ദുർബല മനസ്സാക്ഷിയുള്ള തൊട്ടതിനെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇടർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ അവന്റെ ദുർബല മനസ്സാക്ഷി മൊത്തം ബലഹീന മനസ്സാക്ഷി മൊത്തം നീ എന്ത് ചെയ്ത് അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് മാംസം കഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മാംസം കഴിക്കണം പക്ഷേ ബിക്കോ നിന്റെ സഹോദരനെ നേടുവാൻ വേണ്ടി അവൻ ബലഹീനായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നീ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇഫ് നെസസിറ്റി അറൈസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിലെ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ബാലൻസ്ഡായിട്ട് പോകണം ഗുരുതരമായ ഒന്ന് ശരിയാണെന്ന് പറയുകയും ഗുരുതരമല്ലാത്ത ഒന്ന് ശരിയല്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥയോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല രണ്ടും കൊണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ വിവാഹമോനം തെറ്റാണ് പുനർവിഭാഗം തെറ്റാണ് ബൈബിളിലെ മൊബൈൽ ബൈബിളുമായിട്ട് വരുന്നതും തെറ്റാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്നാൽ മറ്റേ ശരിയാണ് കുഴപ്പമില്ല അവരോട് നമ്മൾ സഹതാപം കാണിക്കണം കർത്താവ് പോലും അവരോട് മേടിച്ചുഫുള്ളായിരുന്നു ശമര്യ ഈയുടെ ഓരോരുത്തരോട് പറഞ്ഞാണ് ശമര്യാക്കാരി സ്ത്രീയോട് കാണിച്ച മര്യാദയെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാണിക്കുന്നത് സഭയിൽ ശമര്യാക്കാരി സ്ത്രീ സഭയുടെ വിശ്വാസിയായിരുന്നു അവരൊരു അവിശ്വാസിയായ സ്ത്രീയാണ് അവർക്ക് അഞ്ചല്ല പതിനഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാർ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് എന്നാ പ്രശ്നം വിശ്വാസിയുടെ കാര്യമല്ലയോ ദൈവോനും പറയുന്നത് ഏ ഒന്നു വരുന്നത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പൗലൂസ് തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ പുറത്തുള്ള പുറത്തുള്ള ഒരു എതിർപ്പാട് എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാനും അവരെ ദൈവം വിധിക്കുന്നുവല്ലോ ഏ അകത്തുള്ളവരെ അത്രയും നാം വിധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വിശ്വാസിയുടെ കാര്യമായി പറയുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ചിലതിനെ വലിയ ഗൗരവമായി കണക്കാക്കുകയും ചിലതിനെ ലാഘവുമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പുലർത്താതെ ദൈവ വചനം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ചോദ്യം കൂടാതെ അനുസരിക്കാൻ അത് വലുതായാലും ചെറുതായാലും ചോദ്യം കൂടാതെ അനുസരിക്കാൻ മോഷ്ടിക്കുന്ന പാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും രൂപ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആയിരവും പതിനായിരവും ലക്ഷങ്ങളും എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നിലപാടില്ല ഒരു പൈസ മോഷ്ടിക്കുന്നതും ഒരു ഒരു ലക്ഷം മോഷ്ടിക്കുന്നതും ഒരു കോടി മോഷ്ടിക്കുന്നു ഒരുപോലെയാണ് മനസ്സിലായോ അവിശ്വാസ കാണിക്കുന്നത് ഈ ലിറ്റിൽ അൺഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ഒന്നും ഗ്രേറ്റർ അൺഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഈ അവിശ്വാസ എല്ലാം അവിശ്വാസം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവവനത്തോട് നൂറ് ശതമാനവും കൃതാർത്ഥതയും വിശ്വസ്തയും പുലർത്തുന്ന വിശ്വാസികൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിലൊക്കെ ഒരു സംഗതി എഴുതുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ വാനോളം പോയിട്ട് ഞാൻ ചില ആളുകളെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ചില ഫാൻ അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ റൈറ്റപ്പും അവരുടെ പ്രസന്റേഷനും ആണെങ്കിൽ ഉടനെ അവർ ചാടി വീണ് കടുവ ചാടി വീണ് ഇതേ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ അതിന് കമന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും ലൈക്കും ചെയ്യും അല്ലാത്ത നല്ല ദൈവോദനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പറയും വിവാഹ മോചനത്തെ കുറിച്ചൊരു ആർട്ട് കഴിഞ്ഞ തേൻ പോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുള്ള മിക്ക ആൾക്കാരെ ആണ്ടത് നോക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ എല്ലാം വീട്ടിൽ ഒന്നേ ആൺമക്കള് അല്ലെ പെൺമക്കള് ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ച് അല്ലെ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച് രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും കിട്ടിയതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് പറ്റും ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാകുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അതിനെ അനുകൂലിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത് നിമിത്ത എന്നെ ആര് മാനസികമായി ജനിപ്പിച്ചാലും അവരോട് ദൈവം ചോദിക്കട്ടെ എനിക്ക് ലഭിച്ച പ്രകാശം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അതാണ് ദൈവം ഇരിക്കുന്ന പ്രകാശം അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം കാര്യം കർത്താവ് അല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദൈവവനത്തോട് ഉപദേശത്തിൽ അത് സമയത്ത് ബന്ധുകോസുകാരുടെ മീറ്റിംഗില് കുമ്പനാട്ട് അവരുടെ കൺവെൻഷൻ ഒരു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കും ഒരു പാസ്റ്റ് പ്രസംഗം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉപദേശം പറയുമ്പോൾ അവിടെ മാനുഷിക മാനുഷികമായ പരിഗണന കാണിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉപദേശ വിഷയം പറയുമ്പോൾ അവിടെ മാനുഷിക
എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അത് യാതൊരു ലജ്ജയില്ല കാര്യം നമ്മെ നാമാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാൽ നാളെയുടെ നാളുകളിൽ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വേദപുസ്തകം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്യമായി കവലകളിലോ ഒരാത്മീയ സൂക്ഷിക്കോ പോകാൻ കഴിയാത്ത ദുസ്തുതി സംജാതമായാൽ ഇതുപോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയാൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇത് പൊതുജനത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളതിനെ വിമർശമായി കണക്കാക്കേണ്ട ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഫ്രോം ഇടയാറുള്ള ഗോ